bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo. Bom, hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho de algumas coisas que eu comprei aqui para kitnet. Para quem ainda não viu os últimos vídeos, eu comecei a morar sozinha e eu não tinha nada, né? Então eu precisei comprar pouquíssimos móveis, porque aqui a kitnet, graças a Deus, já tem tudo. Mas, tipo, roupa de cama, é, é, banho utensílios de cozinha, eu não tinha nada, nada mesmo, então eu precisei comprar tudo. E algumas coisas eu comprei, tipo, de última hora, só pra ir levando, e aí depois eu compro coisas melhores, tá? É, aqui eu vou morar sozinha, então eu vou usar, não, não pretendo receber ninguém em casa, então vai servir pra mim, tá bom? Bom, eu fui em três lugares, na Pernambucanas, num, numa lojinha de utensílios e eu não sei muito bem como chama, mas não é um 99, sabe? É uma, é uma loja que chama Loja do Real, aqui na cidade onde eu moro. Tem várias coisas de cozinha, tipo, muita coisa mesmo de cozinha, principalmente pote. É, só que eles vendem também algumas comidas, sabe? Tipo, coisas de mercado, assim, é, é frios não, é... Coisa tipo laticínios, assim, mas tipo de Danone, refrigerante, essas coisas. Bom, aí eu passei lá também e depois fui na loja As Americanas, que eu queria dar uma olhadinha porque eu acho muito legal ah, os potes que tem na Americanas e se tivesse outras coisas lá eu compraria. Eu fiz o grandíssimo favor de esquecer a minha listinha, né, a hora que eu fui lá. Mas eu tava vendo aqui, eu peguei quase tudo. A única coisa que eu marquei e esqueci de pegar foi um saleiro de mesa, que eu gosto, principalmente a hora que eu tô fazendo ovo mexido ali de manhã, um rodinho de pia que eu vi que a minha pia aqui, ela é ela não tem uma cavidadezinha assim pra não vazar água, sabe? Ela é meio reta, então se vem muita água, ela acaba caindo. Então eu acho que vai ser útil um rodinho de pia. Não era acostumada a usar na casa da minha mãe, mas aqui eu, eu acho que vai ser bem útil. Uma lixeira pro banheiro, que eu tô sem lixeira ainda pro banheiro. E é só, o restante acho que eu peguei tudo, que eu lembro, pelo menos, né? Que eu preciso assim, mais urgente. Pra quem não tinha nada, né? Pra não dizer que eu não tinha nada, 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 eu tinha alguns potinhos que eu usava pra marmita. Eu faço marmita congelada pra, pro mês, praticamente, pra levar pro serviço. E toda vida eu sempre comi marmita, então eu não tenho problema nenhum em comer comida congelada. E eu morro de preguiça de cozinhar, então eu cozinho uma vez só, sujo de uma vez só, e deixo pronto ali pro mês todo, praticamente. Isso na hora do almoço. Na janta, eu não tenho muito costume de jantar, mas aí qualquer coisa eu como um lanche ou tomo meu suplemento, que logo depois eu vou pra academia, né, umas 7 horas da noite, chego umas 8 e pouco, então às vezes eu nem sinto fome de comida mesmo. Então eu bato ali uma vitamina com meu whey e já é uma, uma refeição pra mim. Então é mais na hora do almoço mesmo que eu faço questão de comer comida. Então a marmita congelada facilita muito. Bom, já falei muito aqui, vou começar a mostrar as coisas. Não é muita coisa, mas eu queria deixar registrado aqui que for, foram as primeiras compras que eu fiz aqui pra kitnet, tá? Bom, na loja, da Amer... na loja Pernambucanas, eu comprei dois jogos de lençol, que vem com o lençol é, de elástico e duas fronhas. Eu comprei na cor verde e esse cinza. É cinza e preto, sabe? Eu gosto assim, eu não gosto muito de coisa rosa. Então, por isso que eu peguei essas cores assim, acho que eu vou gostar. E três... É, toalhas de rosto, duas cinzas e uma rosa. Só pra não ficar as três cinzas, eu peguei essa rosa. É, porque eram as opções que tinha, né? Tinha outras lá, mas eu não gostei muito, então, pra mim, é, gostei mais dessas aí. Agora, na loja do Real, foi o que eu peguei mais coisas. Bom, eu tenho potes, como eu falei pra vocês, por, das marmitas, só que eles são potes pequenos, mais pra carregar dentro de marmita mesmo. E eu precisava de uns potes maiores pra quando eu estivesse fazendo as comidas pra pôr na marmita. É, pra armazenar e depois montar, né, nas marmitinhas antes de congelar. Então eu peguei dois potes desse tamanho aqui, dessa cor. Eu não sei quantos litros, não marca aqui. Deixa eu ver se tem na tampa. 3 litros e meio desse aqui, ó. E um pote maior. Um pote de 6 litros, que é esse aqui, cinza. Gostei, achei que é bem resistente. Claro que não é uma tapoeira da vida, mas vai me servir muito, muito bem, tá? Eu acho que três potes dá, porque é só o tempo de eu colocar as coisas, tipo, pra esfriar e depois montar as marmitas. Então, eu acho que vai servir bem. 
Aí peguei dois pacotinhos de prendedores, que eu ainda não tinha. Pra pia ainda. Esse dispenser de detergente, já com um local pra colocar a buchinha. Comprei esse porta talheres, né? Pra deixar na pia também. Não pretendo guardar meus talheres no armário, porque são poucos e sou só eu. Então, eu não vejo necessidade de ficar abrindo o armário. Até porque, ó, dá pra ver até o armário aqui. Esse armário tá caindo aos pedaços. Veio com a casa, mas eu não gostei dele. E pra não ficar mexendo muito nas portas, é, eu prefiro só mexer nele quando realmente for precisar. Então, pra copo talher não tem necessidade, eu acho, né? Aí, comprei... Esse saleiro aqui, achei bem bonitinho ele, bem pequeno, se eu comprar sal. Comprei três copos de vidro, copo talher, eu comprei três de cada. É, eu acho que é, eu ia pegar dois de cada, sabe? Mas eu pensei, ah, eu não vou pegar três, aí peguei três. E esses daqui de garfo, faca e colher. Aí eu peguei também essa peneirinha. Não sei porque eu peguei essa peneirinha, mas peguei. Vai que eu preciso, né? Alguma hora. Essa coisinha aqui pra gelo, forminha de gelo. Essa aqui é silicone. Eu acho que vai facilitar bastante na hora de tirar o gelo, né? Aí eu peguei... Isso aqui eu odiei a cor. <risos> mas era o que tinha. Ou era essa cor, ou era um azul, tipo aqueles azul neon, sabe? Então eu prefiro pegar essa cor... Mas logo, logo eu vou trocar por um preto, um bege, sei lá, porque eu odiei essa cor. Mas, nossa, e pior que eu acho que todo mundo aqui no YouTube compra rosa, né? E eu odeio rosa, gente, não gosto de rosa. É, mas peguei porque era o que tinha lá na loja no Real, nem foi caro. R$12,75, não achei tão caro, mas é mais urgente pra não riscar as panelas, né? Que eu vou comprar panelas novas, então eu quero que dure o máximo de tempo que puder as panelas. E se eu colocar, tipo, uma colher... Essa aqui, aí já viu, né? Não dura nada. Aí peguei uma faca também, Tramontina, nem sei se é boa, porque peguei lá na loja do Real. Mas, né, nova Tramontina deve ser boa, mais pra carne, frango, que eu vou precisar cortar. Peguei uma tábua, essa aqui também é mais provisória, apesar de parecer ser uma tábua bem boa, né? Essa parte aqui, pra carnes. É... E o que mais? Bom, na loja do Real foi isso. Agora eu vou mostrar o que eu peguei nas lojas americanas, tá? Esse potinho aqui, com certeza, todo mundo já deve ter em casa. Gostei por conta do tamanho dele. Eu acho que é um potinho mais pra... Pra sobremesa, né? Eu acho que seria mais pra sobremesa, é de 300ml. Não gostei muito da cor, mas era o que tinha nesse tamanho. É, eu acho que ele é mais pra sobremesa ou pra... Sei lá, acho que seria bom pra salada também. Ou pra cortar, tipo, é, coisas pra fazer a mesa ampla, você sabe? Pra logo que eu for fazer as marmitas, eu acho que vai me ajudar bastante. Aí peguei essa fruteira, agora vem a parte que eu gostei. Peguei essa fruteira, que eu vou deixar, eu acho que em cima da geladeira, sei lá, pra eu colocar minhas frutas. Fruta eu consumo bastante, costumo consumir bastante. Peguei esse porta-pratos, eu acho que é porta-pratos que fala. Que eu vou deixar também em cima da pia. Eu espero que caiba tudo na pia, né? Essas coisas que eu comprei. Vou deixar em cima da pia. A única coisa que eu pensei é que não combinou muito, né? Mas pelo menos é preto e branco. Enfim, prato, porque eu quero deixar ali e não ter que guardar no armário também. E eu só tô com dois pratos, então eu acho que vai servir demais, assim. Porque minhas marmitas, quando eu vou comer marmita, eu nem jogo no prato. Eu como direto do potinho, já pra não ter que lavar prato mesmo. Então... Assim, tem dois e se eu começar a sentir falta de alguma coisa, conforme eu for, passando os dias aqui, aí sim eu vou, anoto e compro depois. Eu me preocupei não, em não comprar muita coisa agora, porque às vezes você se empolga, né? Ai, casa nova, muita mudança, quero comprar tudo combinando. E eu me atentei muito a isso, tipo, não, não ser muito consumista, sabe? Porque eu não gosto de ter muita coisa. Quem aí já viu é, o vídeo de eu organizando aqui a casa, viu meu guarda-roupa? Eu tenho pouquíssima roupa. E ainda assim, eu achei que era muita coisa a hora que eu tive que carregar. Eu achava que era pouca coisa, mas quando você vai carregar, é muita coisa. E eu gosto de ter pouca coisa, não gosto de muita coisa não. Aí comprei também esse porta-copos, que é pra deixar na pia também, tipo, secando, né? 
Gostei dele, eu lembro que acho que foi uns 14,99 lá na Americanas, gostei muito. E ele faz tudo parzinho, ó. A fruteira com o porta-pratos e o porta-copos. E parece ser bom, vai caber, <risos> cabe mais três copos aqui, os meus três e mais três. E por último, mas não menos importante, que eu já tô sentindo falta aqui, é uma coisa que eu preciso comprar logo. É, bom, a da, da cozinha já comprei, que é essa lixeirinha pequena. Eu não sei se eu vou acostumar muito bem com uma lixeira pequena assim, porque eu usava uma maior na casa da minha mãe. Mas como sou só eu, então provavelmente não vou sentir muita diferença. Essa daqui eu vou deixar na pia ou embaixo, assim, ou em cima da pia ou embaixo, porque eu acho que já vai ficar muita coisa em cima da, da pia, né? Então eu vou deixar talvez embaixo pra ir jogando coisinhas assim, sabe? Tipo, coisa pequena. É... E o que eu já senti falta foi um lixinho desse, eu procurei desse tamanho, mas não, um pouco maior que esse, mas não tinha, pro banheiro. Eu ainda estou sem ele chegar no banheiro e tá sendo péssimo, péssimo mesmo. Bom, gente, era isso. Essas foram as comprinhas que eu fiz aqui pra casa nova, pra kitnet. Logo tem vídeo mostrando ela, né? Eu vou fazer um tour pela kitnet. Hoje ainda, se Deus quiser, consigo gravar minhas compras do mês. Eu vou fazer uma compra pro mês, né? De março. Vou ver se eu passo no sacolão também pra comprar minhas frutas e legumes. E logo eu gravo também um vídeo mostrando como eu monto minhas marmitas, tá? Eu tô vendo que aqui provavelmente eu vou ter que fazer um pouquinho de coisa de cada vez, porque o espaço é bem pequeno. Mas na hora de montar, enfim, eu vou gravando pra vocês, depois junto tudo num vídeo e monto e vocês vão ver tudo. Eu só não vou fazer tudo de uma vez, mas vocês vão ver tudo de uma vez, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.